हाँ चलता रहेगा पॉज भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है पॉज कर दो वीडियो को जावा तो इंस्टॉल है सर उसमें कोई दिक्कत नहीं है कल भी आपने उस दिन इंस्टॉल किया था कल भी तो पूरे कल का इन्वॉर्मेंट हो गया और उसका भी हो गया हाँ अब अब उसका जांच चाहिए सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए अब कैसे होगा पहले कोड लिखे हैं खुद ही पता चलेगा कि क्या क्या एरर दे रहा है क्या प्रॉब्लम कर रहा है क्यों नहीं पा रहा सब लाइन पर करता हूँ नोट पैड प्लस इसी सर सब लाइन पर इसमें मत खोलिए सर आप इसको एडिटर ही बंद कर दीजिए नया फाइल खोल लीजिए फाइल नया खोल लीजिए अच्छा न्यू फाइल न्यू कंट्रोल एंड मारे देखिए सर नए फोल्डर्स कर लेते हैं नया फोल्डर है ना ये ऊपर ही कर दीजिए एकदम वो डेस्क टॉप का फोल्डर इमेज में डेस्क टॉप है डेस्क टॉप है डेस्क टॉप पे ही हमें नया फोल्डर डेस्क टॉप पे ओपन फोल्डर खोलिए सर ओपन साइड में ओपन फोल्डर तो वो से ओपन फाइल अच्छा ओपन फोल्डर डेस्कटॉप के लिए इसके लिए जावा आना चाहिए जावा ओके नीचे रूम में ठीक है ठीक है जेडी बी से अंदर कर लो अब हमने कहा कि भैया सबसे पहले होता ही है जिसका नाम है क्लास चलो मैं ऐसे पहले हमें डेटा बेस क्रिएट करना है ना तो स्टैटिक भी बता दूंगा और डायनेमिक भी दोनों ही बता दूंगा यूजर डिफाइन भी और ऐसे भी ठीक है चलो सी आर ई एट टी क्रिएट डी बी मैं ऐसे लिख देता हूँ क्लास क्रिएट डी बी सब बड़ा नहीं होगा इसका फोन कंट्रोल प्लस हाँ क्रिएट डी बी ठीक है सेव कर देते हैं हम लोग इसका नाम देते हैं इसी नाम से क्रिएट डी बी डॉट डबल कोर्स रखोगे तो जावा का ही ऑटोमेटिक फाइल बनाकर आए ऐसे ऐसे चूज नहीं करना पड़ेगा कि जावा का फाइल है टॉप जावा पाँच क्या ऐसे नहीं करना पड़ेगा ऐसे डबल रोड का मकान दल होगा तो ऑटोमेटिक ठीक है अब सबसे पहले क्या होगा भाई लिख दें लोड सबसे पहले तो लोड ये करोगे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन यही सब फायदा है सर उनसे चलो डॉट डॉट मारना नहीं भूल गए आप क्या होगा भाई हम लोड एंड लिख दें रजिस्टर ठीक है भाई क्लास डॉट फोर्ट नेम 
इसके अंदर क्या लिखेंगे भाई कॉम डॉट माई स्क्यूएल डॉट जे डी बी सी डॉट जे डी बी सी डॉट नहीं तभी तो बताएगा बताएगा भाई तो मैं एक एक चीज दिखाऊंगा क्यों मेरा दे रहा है इसके बाद हम कनेक्शन कनेक्शन बनाएंगे क्रिएट तो इसी को इधर देख लेते हैं फिर कनेक्शन वाला भी देख लेते हैं अभी क्रिएट कनेक्शन इसी 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 स्टेटमेंट इसी पांचवी लाइन पे ही बोल देगा इधर अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन क्लास दिस दिस मस्ट बी कॉल्ड ऑन दैट वेयर 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 सारी बातें बोल रहे हैं अब देखो हम सबसे पहले तो भाई जार फाइल कहां से हम कहां कैसे डालेंगे वो सारा चीज हमें देखना जरूरी है ना देखो कहां डालेंगे इसमें ब्रांच से हम शो ठीक है इसमें के के सेट कर दो के के शेयर सॉफ्टवेयर में वर्क सॉफ्टवेयर जावा सॉफ्टवेयर के के जान है ना और ये माय स्कूल का कनेक्टर है ना 5.1.7 ये लेटेस्ट वर्जन है थिंक सो यही रख देते हैं है ना कंट्रोल सी जाओ के नाम में प्रोग्राम फाइल जेडीके जीआरई लिब एक्सटेंशन तो कोई यहाँ पर सारे जार फाइल हैं, देख रहे हैं एक टेबल जार फाइल। जार मतलब वही पैकेज वाले होते हैं। हाँ, सारे। जार को पैकेज ही देते हैं। हम्म। कंटिन्यू, है ना? आगे यहाँ पे? अब हमें पाथ सेट करना पड़ेगा। लाइब्रेरी में पूरा अपना रख देंगे एक्सटेंशन में। हाँ, तो पाथ है ऐसे हमें यहाँ पे मैन्युअली सेट करना पड़ेगा। दो तरीके से पाथ सेट कर सकते हैं। एक तो होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। तो टेम्पररी में यहाँ पे जाके लिखो C कोलन। तो हर बार वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे चलो यहाँ पे यहीं पे कर दो या फिर हाँ कर लो यहाँ पे न्यू कर लो इसका नाम तो क्लास पाथ क्लास पाथ इसका ये नाम दे रहा है ब्रेड क्लास पाथ हाँ और कोई नाम अरे नहीं कुछ भी नहीं सकता क्लास पाथ मैंने दे दिया ओके ठीक है ओके 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 सारा ठीक है अब एक चीज है अब ये जो फॉर नेम है ये समझ नहीं पाता है कि अब जार फाइल को क्या करना पड़ता है मैं इंपोर्ट करना पड़ता है ऐसे तो सब होगा नहीं उसके अंदर कई सारे क्लासेस फाइल होते हैं तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो देखो इसके अंदर कितनी सारी फाइल्स होंगी क्या है भाई प्रोग्राम फाइल जावा वो दिखाएं तो एक डी कंपाइलर होता है है ना क्या होता है डी कंपाइलर डी कंपाइलर कंपाइल भी कर देगा ऐसा तो चलेगा नहीं मैं क्या करता हूँ इसको एक्सट्रैक्ट ऐसे करता हूँ ऐसे एक्सट्रैक्ट फाइल है ना यहीं पे दिखा देता हूँ एक्सट्रैक्ट फाइल करके इसके अंदर सारे के सारे क्लास फाइल होंगे करिए फुल माय स्कूल का सर उसमें जैम में इंस्टॉल है मेरा माय स्कूल कनेक्टर तो दिक्कत तो नहीं करेगा नहीं नहीं उसका इन्वायरमेंट नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ये बस सही चाहिए होता है उसके लिए कुछ नहीं कनेक्टर ही चाहिए होता माय स्कूल टाइप का इसमें कहाँ तो इसमें सिर्फ डार्ट क्लास बाहर करेंगे थोड़ा सा ये ये कौन सा ये हो रहा है हम्म 
इसका मतलब ये सही है वो हमारा मतलब सही से वो डाउनलोड नहीं हुआ होगा नहीं नहीं ये देख रहा है नीचे वाला भी हो जाएगा देखिए सर नीचे वाला करिए क्योंकि तो लगता है हमको वहाँ कुछ परमिशन वाली दिक्कत ना ना वो ऐसा थोड़ी ना होता है तो कहीं भी हो जाएगा तो कहीं भी चलो ठीक है एक ही चीज़ है यहाँ से हमने क्या लिखा था कॉम डॉट लिखा था यहाँ कॉम रहा पैकेज हो गया डॉट के बाद क्या लिखा था माई स्कूल जो माई स्कूल वाले पैकेज है कॉम डॉट माई स्कूल डॉट जे डी बी सी देखो इसके अंदर जे डी बी सी जे डी बी सी के अंदर आप वो क्लास क्या लिखा था भाई क्लास में आपने लिखा था ड्राइवर देखो यहाँ पर ढूंढो डी ना ये तो अजीब गरीब आएगा ना लेकिन एक डी कंपाइलर होता है जब डी कंपाइलर करोगे ना तो पूरा कोड लिख करके तुम्हें कोड दिखा देगा डी कंपाइल आता है कंपाइलेशन क्या करते हैं क्लास फाइल में करेगा और डी कंपाइलर डॉट क्लास फाइल से फिर तुम्हारा सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देगा मतलब वही इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाली बात है तो वहाँ पर वो दिख जाएगा कि वहीं तो वहीं तुम्हारे स्टेटिक ब्लॉक वाले कोड दिख जाएंगे हाँ जी बसन में यहाँ तक ये बात समझ में आए अब उन चीज़ों को हमें इम्पोर्ट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं भाई इम्पोर्ट अब इसके अंदर हम जितने भी सब लिखते हैं क्लास डॉट फॉर नेम तो ये कैसे समझेगा नहीं समझेगा ना भाई तो हमें क्या करना होता है इम्पोर्ट करना होता है इम्पोर्ट जावा डॉट स्क्यू एल डॉट एस टिक में लगाता हूँ कि मैंने एस क्यू जो भी काम करूँगा वो सारा का सारा भाई आप इम्पोर्ट है ना अब यहाँ से कनेक्शन बनाया जाए कनेक्शन के लिए क्या लिखे हुए एक और चीज़ ये जितने भी काम करते हैं ना हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर करते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए तो तरीके तो तुम्हें आ इधर आप ट्राई लिखो फिर कैच के अंदर आप एक्सेप्शन लिखो तरीके हमारे पास दोनों तरीका क्या है तरीका नंबर वन तरीका नंबर वन हम क्या लिखते हैं भाई ट्राई ट्राई वाला के ट्राई ब्लॉक में हमने डाला यानी इसके अंदर अब हम जितना काम करेंगे ट्राई के अंदर यानी लिखना ये सारा काम ट्राई के अंदर है ना ट्राई देन कैच है ना ये रहा कैच ब्लॉक कैच के अंदर हम क्या करते हैं भाई एक्सेप्शन कुछ भी ले लिए एक्सी एक्सेप्शन और हम क्या लिखते हैं भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट पी है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट कुछ भी ई डबल आर ओ आर एर आर एर फाउंड प्लस ई एक्स है ना एक्सेप्शन जो यहाँ से आ रहा है ना एक्सेप्शन टाइम पर ट्राइव अलग चलेगा तरीका नंबर वन एक तरीका नंबर ये है है ना ऐसे भी चलता है अगर ये नहीं डालोगे तो तो हमारा एरर देगा ध्यान दें अब जरा इसको हम करें अब देखो अब जरा अब अगली बार ये करके दो इस बार अब क्या आ रहा है सक्सेसफुल हो गया दो पॉइंट डॉट क्लास फाइल बन भी गया होगा कहाँ था ये हमारा जावा हमारा ये सोर्स कोड आ रही बात समझ में एक एक चीज़ समझ में आ रहा है कैसी इंटरनली क्या क्या वर्किंग हो रही है देखो इंटरनली मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ हर चीज पहला दूसरा तरीका क्या है भाई खैर लोग इतना ही बता के छोड़ देते हैं कि हो गया भैया इससे ज़्यादा नहीं करना है अगर मैं तो मैं और तरीका बताऊँ बड़ा सिंपल अभी लिखोगे तो एरर दे देगा अभी करोगे तो क्या करेगा भाई एरर दे देगा हाँ एरर देगा तरीका नंबर दो ये है कि आप यहीं पे क्या लिख दो थ्रोज एक्सेप्शन क्या करोगे भाई ये तो जाओगे पहला पॉइंट होता है थ्रोज एक्सेप्शन लेकिन बाद में तो सर ट्राई कैच ज्यादा लोग यूज करते हैं 
प्रैक्टिस कर लेंगे दोनों हर चीज़ के इंटरनली मैंने बताया कि अब यहाँ से कनेक्शन क्रिएट किया जाए चलो भैया कनेक्शन क्रिएट हमने किया उसके लिए हमने कहा कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन ड्राइवर डॉट गेट कनेक्शन कनेक्शन जे डी बी सी है यहाँ तक बना कनेक्शन अब जरा इसको देखें रन करके कनेक्शन बना कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ नहीं हुआ क्या प्रॉब्लम है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा कनेक्शन में प्रॉपर स्टैब्लिश हो है ना सर एक चीज़ और ये था जैसे कि माई स्कूल मान लिया हमारे लैपटॉप में नहीं होता हाँ तो यही वाला सिर्फ जार फाइल लाते थे माई स्कूल का अपने आप डाटा बना लेते हैं कि ओरेकल तब भी इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा कनेक्शन क्रिएट स्टेटमेंट बिल्कुल क्रिएट स्टेटमेंट बस हो गया स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट हो गया तो किस सी ओ एन वाला आपने यहाँ पर लिखा किसका ऑब्जेक्ट ला रहे हैं किसका ला रहे हैं तो कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट अरे बात समझ में चलो अब इसके बाद अब उसके बाद तो हमारा हो गया अब एक्चुअली अब क्वेरी अपना लिखेंगे अब इसके बाद हम आगे एस क्यू एल को सीधे चलो लिखते हैं भाई एस टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट अपडेट उसके बाद फिर हम एस क्यूल पे आ गए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट डेटा बेस क्रिएट डेटा बेस डेटा बेस अंशुमान अंशुमान जावा लिख दीजिए सर कंपनी समझ में आएगा जावा अंशुमान अंशु जावा लिख दीजिए ए एन एस एच यू लिखते हो ना अंशु जावा ठीक है ठीक है चलो भाई नो यूज रन आप रन टाइम पे रख देगा रन टाइम एक्सेप्शन देगा क्या देगा भाई जावा क्रिएट डी बी बोलेगा भाई हमारे हमें डेटा बेस मिल ही नहीं रहा है हमें ये क्या ये तो हमें कनेक्शन ऑप्शन बना लेकिन हमें तो डेटा बेस एक्चुअली मिल ही नहीं रहा है डेटा बेस इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमने जेम पर स्टार्ट ही नहीं किया है हमने क्या नहीं किया अभी जैम पे स्टार्ट नहीं किया ये जैम बोला खेल आ गया बस माय स्कूल यहाँ स्टार्ट कर देंगे तो अपाची जरूर ही नहीं ना सब बिल्कुल जब तक भी अपाची स्टार्ट नहीं करोगे तुम देखोगे भी तो नहीं लोकल स्टार्ट ही नहीं होगा अच्छा अपाची सर्वर तो स्टार्ट करना हाँ सर्वर तो स्टार्ट करना पड़ेगा � इसमें साफ है देखो टॉमकेट तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे जैम पहले टॉमकेट बाहर से लोग इंस्टॉल करते थे ना तो मैं करने की जरूरत नहीं है हम तो जैम पहले स्टार्ट हाँ जैम पहले स्टार्ट करते हैं लोकल होस्ट पेश में एडमिन लिख में यहाँ पे तो ये सर्वर है बिना सर्वर स्टार्ट किए डेटा कहाँ से स्टार्ट हो वैसे भी एक्सेस डिनाइट लिख रहा है। उसको आप चालू करिए फिर से। देखो क्या बोल रहा है। This site cannot be reached। हमें स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बिना स्टार्ट किए काम नहीं होगा। अब सर जैसे अब एक एप्लीकेशन बनाते हैं डेस्कटॉप वगैरह का, उसमें क्या करते हैं? जैम तो इंस्टॉल नहीं होता होगा, तो फिर वो कैसे कनेक्ट के लिए हम लोग स्विंग वगैरह की यूज़ करते हैं स्विंग वगैरह से काम करते हैं काम ही होता है अभी तो बन गया हमारा इसमें है वो अंश हो गया ना नहीं है कहाँ से आ जाएगा पचहत्तर परसेंट देखो 
एरर है तो एरर आएगा तो क्रिएट ही नहीं करेगा ए से होता तो ए ऊपर ही आएगा ना आंसर हो जाएगा नहीं है फिर से कंपाइल करना हो गया कोई एरर आया नहीं है एरर नहीं है तो रिफ्रेश करके तो बस हमने जंप नहीं स्टार्ट किया इसलिए हमने क्रिएट नहीं किया तो अब सारे प्रोसीजर समझ में आ गए इंटरनली क्या 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 है चीज़ें हमें जरूरत पड़ेगी आगे बात समझ में अच्छा लिख भी सकते हो अगर ये सक्सेसफुली हो गया तो यहाँ पे जैसे हम लोग पी में लिख देते भाई कोई देखो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है बाकी लॉजिक सब सेम होता है सिर्फ सिंटैक्स चेंज है और तो कुछ नहीं हुआ पी से करते अगर वहाँ तुमने पी नहीं पढ़ा ना पी डी का होता है डेटा ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर सब चीज़ ऑब्जेक्ट बना के ही काम होता है तो यहाँ वहाँ कम्प्लीट रूप से कंसेप्ट आया था लेकिन तुम सिर्फ कोर पी एच पी पढ़े जिसमें माई स्कूल आई अंडर स्कोर क्वेरी या माई स्कूल अंडर स्कोर क्वेरी लिखे है पी डी ओ से करते तो यही प्रोसीजर सारा फॉलो करना पड़ता है जब तो भाई प्योर ऑब्जेक्ट रिटर्न प्रोग्रामिंग है ना तो उसमें सारे ऑब्जेक्ट पर क्लास से ही काम होगी इस वजह से यहाँ लिखना पड़ता है कॉन डॉट क्रिएटर स्टेटमेंट कॉन डॉट एस टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट जैसे हम लोग पी डी ओ में करते हैं पी डी ओ पढ़ोगे तो मेरा एक बार जावा और पी डी ओ में तो कोई डिफ्रेंस नहीं होता सब एक ही चीज़ है यही पढ़ते उसको कर लेंगे कभी हाँ और इसमें ही पूरा फुल अपने आप को दो भूल जाओ भूल गया पी एच पी जानता हूँ हाँ सिस्टम डॉट जब इसमें नौकरी लग जाएगी तब सोचूंगा कि उतना सीख लिया उसमें बहुत है प्रिंट एन उसमें और समझ लिए वर्ड प्लेस हो गया बहुत हो गया लेकिन लो डेटा बेस बट ये तो तभी मजा आएगा जब तुम डायनेमिकली ये क्रिएट करोगे डेटा बेस क्रिएटेड क्रिएटेड कुछ भी लिख दो हमारे हाथ में है तो <coughs> है ना डेटा बेस क्रिएटेड सक्सेसफुली अब अब क्रिएट नहीं करेगा एक नाम से डोटा बस क्रिएट होंगे एक्सेप्शन मार देगा थोड़ा सा चेंज कर दो हो जाएगा अब डायनेमिकली क्रिएट करना है हमें डायनेमिकली क्रिएट मतलब यूजर से इनपुट ले यहाँ पे कि प्लीज एंटर योर डेटा बेस नेम उसके अकॉर्डिंग वो उसके लिए क्या करेंगे भाई यानी हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा ना यूजर से इनपुट लेने के लिए इसका मतलब हमें यहाँ लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना प्रिंट नहीं लिखोगे तो ये स्टेटमेंट तो लिख देगा उसके नीचे से मांगेगा आउटपुट है ना मतलब इनपुट की यूजर से इनपुट लो मैं ले लेता हूँ राइट योर डेटा बेस है ना चलो अब इनपुट लेने के लिए भी तो कुछ चाहिए इनपुट कैसे लेंगे कहाँ लेंगे तो इनपुट लेने के लिए हमें इसके उसके स्कैनर क्लास नहीं नहीं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा हमें भी बना लीजिए स्कैनर सी ऐसे लीजिए न्यू अब स्कैनर हाँ न्यू स्कैनर क्या लिखेंगे इसके अंदर कुछ नहीं इसको ब्लैंक करेंगे सिस्टम डॉट इन हाँ सिस्टम डॉट इन हाँ बट ये ऐसे काम करेगा नहीं एरर देगा ना चलो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया स्ट्रिंग स्ट्रिंग हम कुछ भी ले लेते हैं डी बी नेम ऐसे ही बना लेते हैं डी बी नेम है ना इसके अंदर क्या लिखेंगे भाई एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन आई एन डी लिखते थे नेक्स्ट इंट मतलब इंटीजर वैल्यू लेंगे बट हम डेटा का नाम तो लेंगे भाई स्ट्रिंग में ही तो क्या लिखते हैं भाई नेक्स्ट लाइन आ रही बात समझ में स्ट्रिंग लेंगे तो नेक्स्ट टाइम हाँ तो अब 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 यहाँ पे फिर क्या लिखना पड़ेगा भैया क्रिएट डेटा बेस अब ये स्ट्रेटेजी नहीं करना है ना एक प्लस डी बी नेम क्या लेना मैं डी बी नेम ओके डेटा बेस विथ ऐसा मिल डेटा बेस विथ इसे बंद कर देते हैं प्लस डी बी नेम 
प्लस है ना डीबी नेम प्लस क्रिएटेड सक्सेसफुली बोले ठीक है डेटाबेस विथ जो भी आएगा नेम डेटाबेस विथ दिस नेम यहाँ लेता हूँ नेम क्रिएटेड सक्सेसफुली अब क्या देगा भाई ये एरर देगा स्कैनर क्लास तो हमने इंपोर्ट किया नहीं स्कैनर क्लास किसके अंदर आता है देखो बाल नहीं दे देगा कंपाइल टाइम में ही एरर दे देगा स्कैनर क्लास का ठीक है भाई तो हमें क्या लेना पड़ेगा इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास या तो लिखो हाँ पैकेज इंपोर्ट इंपोर्ट जावा डॉट स्कैनर या फिर जावा डॉट यू डी डॉट एक ही चीज हाँ तो सारी चीज़ आ इंपोर्ट जावा डॉट स्कैनर टील डॉट एस्टिक ऐसे लिखना पड़ेगा ऐसे नहीं तो इसका पता नहीं पैकेज नहीं क्या देख लेंगे पैकेज नहीं क्या ऐसे लिख लो यूटी डॉट स्टिक आया मैं अपने नाम से बनाता हूँ डेटाबेस विथ ऋषि नेम क्रिएटर सक्सेसफुली एक स्पेस ले लेंगे अभी ऋषि नाम से बने आगे बात समझ में अब ये काम तुम करोगे ना इसलिए तो मैं डिलीट कर रहा हूँ बनाना ये ऋषि बना ऋषि भरने की जरूरत नहीं है अब यहाँ से अंशु जावा से बनाना एक डेटाबेस विथ अंशु जावा नेम क्रिएटेड सक्सेसफुली बन गया क्या सारा जी आगे ये सेशन समझ में आया बढ़िया से कोई दिक्कत कैसे कैसे होता है कहाँ कहाँ क्या होता है एक एक चीज़ लिख लिए समझ में आ गया अब ड्रॉप वाला तुम करो